फ्री एक्सपेंसन स्टडी करने जा रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी और इसमें इसका हम स्टडी करने जा रहे हैं कि फ्री एक्सपेंसन है क्या तो ध्यान सुनिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्री एक्सपेंसेस और हम इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है जिसे सपोज करिए कि एक हमारे पास एडियाबेटिक इंक्लोजर है जिसका टोटल वॉल्यूम टू बी नॉट है इधर बी नॉट इधर बी नॉट बट इस हाफ वॉल्यूम में कंप्लीट वैक्यूम है तो कोई भी गैस नहीं और इधर हाफ वॉल्यूम का प्रेशर पी नॉट वॉल्यूम बी नॉट टेम्परेचर टी नॉट है इनिशियली अब क्वेश्चन कर रहा है कि वैन पिस्टन इज रिमूव सडनली फाइंड इस पिस्टन किसी ने सडनली रिमूव कर दिया तो गैस फ्रीली एक्सपेंड होगा जिस वैक्यूम के अगेंस्ट जब ये गैस फ्रीली एक्सपेंड होगा तो पूछ रहा है कि जब दोबारा ये गैस स्टडी स्टेट अटेंड करेगा रिपीट करो एक एक वर्ड इज इंपॉर्टेंट दोबारा जब ये स्टडी स्टेट अटेंड करेगा स्टडी स्टेट इज अंडरलाइन दोबारा जब ये गैस स्टडी स्टेट अटेंड करेगा मतलब थर्मोडानामिक इक्लोरियम पे आएगा तो बताइए इस गैस का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा इस गैस का फाइनल प्रेशर कितना होगा सी पार्ट करा कमेंट ऑन इंटरमीडिएट स्टेट टेम्परेचर जब एक्सपेंड हो रहा होगा तो टेम्परेचर पे क्या असर पड़ रहा होगा उस पर कमेंट करिए डी पार्ट करा इज द प्रोसेस इज एडियाबेटिक कैन वी यूज द पीवी का पावर गामा कॉन्स्टेंट अगर ये एडियाबेटिक चैम्बर और बाहर सीट नहीं आ रहा तो क्या ये प्रोसेस एडियाबेटिक है अगर है तो क्या आप पीवी का पावर गामा कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं ई पार्ट में कह रहा है क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल है अगर आइसोथर्मल है तो क्या आप पी वी बराबर कांस्टेंट हमेशा लगा सकते हैं इनिशियल भी फाइनल भी और इंटरमीडिएट पे भी एन एफ पूछ रहा है कि इंक्रीज इन एंट्रोपी बताइए कि सिस्टम की एंट्रोपी कितनी इंक्रीज कर गई मतलब गैस की एंट्रोपी कितनी इंक्रीज कर गई रिपीट कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डोंट टेक इट लाइटली चलिए समझते हैं इसका सबसे पहले क्योंकि अगर मैं फर्स्ट लॉ यूज कर रहा हूं फर्स्ट लॉ कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू तो चूंकि पूरा का पूरा इंक्लोजर एडियाबेटिक और फिक्स है तो अगर पूरा पूरा इंक्लोजर एडियाबेटिक है तो डेल्टा क्यू क्या होगा जीरो और ये इंक्लोजर फिक्स है तो इस गैस पे तो किसी ने वर्क किया नहीं तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है जीरो इससे डेल्टा यू क्या है जीरो मतलब इस गैस की इंटरनी चेंज नहीं करेगी ना माई क्वेश्चन इज कि अगर इस गैस की इंटरनी चेंज नहीं करेगी तो मैं कह सकता हूं कि जो इंटर एनर्जी इनिशियली होगा वही फाइनली भी होगा इंटर एनर्जी और वही इंटरमीडिएट स्टेट की भी इंटर एनर्जी होगी लेकिन क्वेश्चन है कि इंटर एनर्जी का जो फंक्शन हम लिखते हैं बाई टू एनआरटी ये कब लिखते हैं तो इंटर एनर्जी का फंक्शन है बाई टू एनआरटी हम कब लिखते हैं जब गैस थर्मोडानामिक इक्लोरियम पे आ चुका होता है तो इस ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं कहा कि इस गैस की इनिशियल इंटर एनर्जी कितनी होगी एफ बाई टू एन आर इन टू टी नॉट होगी और इस गैस की फाइनल इंटर एनर्जी रिपीट कर रहा हूं फाइनल वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब गैस फ्रीली एक्सपेंड होगी तो ये तो फास्ट प्रोसेस है ये तो एक इिवर्सबल प्रोसेस है रिपीट कर रहा हूं दिस इज इिवर्सबल प्रोसेस तो अगर ये फास्ट प्रोसेस है तो अगर प्रोसेस फास्ट है तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा हो रहा है आप बता ही नहीं सकते हो प्रेशर का वेरिएशन कैसा हो रहा है आप बता ही नहीं सकते हो जब आप इसे बता नहीं सकते हो और आप कह रहे हो कि इनिशियल इंटरनर्जी कितनी है इतनी है तो फाइनल इंटरनर्जी कब की कब की कैलकुलेट करने जा रहा हो तो जब गैस ही फ्रीली एक्सपेंड होते हुए इस वैसेल के इस वाल से टकराएगा तो फिर इसे टकराएगा फिर लौटेगा फिर चारों तरफ क्या करेगा चारों तरफ फिर टकराता रहेगा इससे रैंडमनेस आएगी तो जो एनर्जी पहले रैंडम की तरफ से फैली हुई थी वो पिस्टन को हटाते ही एक डायरेक्शन में आएगी और डायरेक्शन में आने के बाद फिर जब इस इंक्लोजर के सरफेस से टकराएगा तो टकराने के बाद फिर वो वापस रैंडम में बदलना शुरू हो जाएगा फिर एक ऐसा टाइम आएगा एक लंबे टाइम बाद हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा मतलब गैस थर्मल क्लोरे में आ चुकी है और दूसरा कि हर किसी भी डिफ्रेंशियल वॉल्यूम पे या किसी भी पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस पे अनबैलेंस फोर्स खत्म हो जाएंगे तो मैकेनिकल क्रियम में आ जाएगा और केमिकल कंपोज केमिकल कंपोजिशन भी हाथ का सेम हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर इसको हटाए होगे तो गैस तेजी से भागेगी तो इधर केमिकल कंपोजिशन कुछ होगा इधर केमिकल कंपोजिशन कुछ होगा 
तो सेम कब आया कि इनका पोजीशन आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद ये गैस दोबारा स्टडी स्टेट अटेंड करेगा रिपीट कर रहा हूँ दोबारा स्टडी स्टेट अटेंड करेगा तो फाइनल पोजीशन एनर्जी इस सिस्टम को आप टेम्परेचर के फंक्शन में लिख सकते हैं अब एट स्टडी स्टेट फाइनल स्टडी स्टेट पर आप अगर इस गैस की इंटर एनर्जी लिखेंगे जब ये गैस दोबारा स्टडी स्टेट पर आ गया होगा तो आप क्या लिखेंगे एफ बाई टू एन आर और मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर टी टी हो गया तो इनिशियली ये गैस स्टडी स्टेट में था तो इंटरव्यू इतनी होगी और एक्सपेंड करने के बाद इसमें एक्सपेंड करने के बाद जब एक लंबे टाइम बाद दोबारा ये गैस थर्मोडाइनमिक प्रॉब्लम में आएगी तो पोडिशन जितनी हो जाएगी और चूंकि आप कहे हो कि इंटरव्यू का चेंज जीरो है ये तभी संभव है जब इनिशियल इंटर एनर्जी और फाइनल इंटरव्यू सेम हो जाए जब इनिशियल और फाइनल इंटरव्यू को आप सेम करोगे तो इससे क्या हो जाएगी एफ बाई टू एन आर टी नॉट बराबर एफ बाई टू एन आर टी तो इससे टी की बोल क्या है टी नॉट इसका मतलब आपने ए पार्ट कहां से सॉल्व कर लिया कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा फाइनल टेम्परेचर इज टी नॉट और ये टी नॉट कब हुआ जब गैस स्टडी स्टेट पाया जब गैस दोबारा स्टडी स्टेट पाया टेम्परेचर हो गया टी नॉट और जब गैस इनिशियल स्टडी स्टेट पे टेम्परेचर कितना है टी नॉट इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर इक्वल ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया इंटरमीडिएट स्टेट में क्या हुआ है ये अभी हम बताएंगे बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस अगर गैस का आपको फाइनल प्रेशर निकालना है गैस का फाइनल प्रेशर निकालना है चलिए कैलकुलेट करते हैं फाइनल प्रेशर तो इस पूरा गैस चूंकि थर्मोडाइनमिक क्लियम पे आ चुका है फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम रिपीट कर रहा हूं एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम इज अंडरलाइन आफ्टर लॉन्ग टाइम जब ये पूरा पूरा गैस स्टडी स्टेट पे आ गया है तो आप क्या लिख सकते हो पीवी को एनआरटी क्योंकि पीवी और एनआरटी तो आप लॉन्ग टाइम बाद ही लिखेंगे जब गैस स्टडी स्टेट पर आएगा गुड तो फाइनल प्रेशर टी एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इज टू भी नॉट नंबर ऑफ मोल इनिशियल कंडीशन आ जाएगा जो कि P नॉट बी नॉट अपन R इंटू टी नॉट बनेगा इन टू आर एंड फाइनल टेम्परेचर तो वही है T नॉट के बराबर अब कैलकुलेट कर लीजिए तो इससे B नॉट से B नॉट कटेगा R T नॉट से आर टी नॉट कट गया और फाइनल प्रेशर की बोल क्या आ गई पी नॉट अपन टू इसका मतलब इस गैस का फाइनल प्रेशर आफ्टर स्टडी स्टेट स्टडी स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर स्टडी स्टेट इज पी नॉट बाई टू चलिए तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया कि गैस का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा तो टी नॉट गैस का फाइनल प्रेशर कितना होगा तो पी नॉट बाई टू होगा अब आता है कमेंट ऑन इंटरमीडिएट स्टेट टेम्परेचर ये इंटरमीडिएट स्टेट पे क्या हुआ है इसके विषय में बात करते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये प्रोसेस फास्ट है अगर जैसे आपने हटाया गैस फ्री एक्सपेंड तो गैस का प्रोसेस फास्ट हो गया ये रिवर्सिबल प्रोसेस और इतना तेज अगर गैस आगे की ओर जा रहा है तो आप क्या कह सकते हो क्या कि गैस थर्मोडाइनमिक क्लोरियम पे एकदम नहीं अगर थर्मल इक्लोरियम पे नहीं है और थर्मोडाइनमिक क्लोरियम पे नहीं है तो आप टेम्परेचर कैसे डिफाइन कर सकते हो किसी भी स्टेट पर तो आप इनिशियली डिफाइन कर सकते हो टेम्परेचर फाइनली डिफाइन कर सकते हो क्योंकि इनिशियली थर्मोडाइनमिक क्लोरियम पे और फाइनली थर्मोडाइनमिक क्लोरियम पे लेकिन इसके बीच में जो गैस एक्सपेंड कर रही है इसमें आप कैसे बता सकते हो कि गैस का टेम्परेचर कितना है चाहे प्रेशर कितना है ये बता नहीं सकते क्योंकि आप प्योर एनर्टी लगा ही नहीं सकते तो इंटरमीडिएट स्टेट पे एक्चुअल में टेम्परेचर और प्रेशर डिफाइंड ही नहीं है बस हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम बट इंटरमीडिएट स्टेट पे क्या हो रहा है ये बताना मुश्किल है कैसे बताएंगे आप कहेंगे इधर का टेम्परेचर कुछ है इधर का टेम्परेचर कुछ है इधर का प्रेशर कुछ है इधर का प्रेशर कुछ है जब ये गैस फ्रीली एक्सपेंड करेगी तो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स फ्रीली एक्सपेंड की यहाँ फ्रीली एक्सपेंड की तो इधर का प्रेशर कुछ होगा इधर का प्रेशर कुछ होगा जब प्रेशर ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेम्परेचर कैसे डिसाइड कर सकते हो तो फर्स्ट मैं कह सकता हूँ सी पार्ट में कमेंट क्या करूंगा कि इंटरमीडिएट स्टेट का टेम्परेचर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो नहीं कर सकते हो कि चिमो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है किस तरीके से डिपेंड कर रहा है हाँ यहाँ पे एक टर्म्स अगर आप यूज़ करने की कोशिश करें तो थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ कि इसमें एक्चुअल में इनिशियली टेम्परेचर डिक्रीज करने की कोशिश की होगी और बाद में वो इंक्रीज किया होगा क्योंकि एक तरफ से रेंडम एनर्जी है जो कि डायरेक्शन कैंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वही डायरेक्शन कैंड एनर्जी दोबारा रेंडम बदलेगी और टेम्परेचर इंक्रीज करा देनी चाहिए चलिए हमने सी को स्टडी 
D. Kara, if the process is adiabatic, can you use the peeping power gamma constant? D process plus D part constant. This pura pura jo chamber hai na, it is adiabatic. No doubt. Chamber is adiabatic. Heat transfer at any stent is zero. हर स्टेंट पे हीट ट्रांसफर क्या है जीरो है अगर हर स्टेंट पे एडियाबेटिक इंक्लोजर में हीट ट्रांसफर जीरो है तो ये प्रोसेस एडियाबेटिक तो है बट क्या आप पीक पावर गामा कांस्टेंट लगा सकते हो तो नो क्यों क्योंकि पीवी का पावर गामा कांस्टेंट तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के लिए है मतलब रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए ये तो रिवर्सेबल है ही नहीं है तो आप पीवी पावर गामा कांस्टेंट कैसे लगा सकते हो नहीं लगा सकते तो हम कहेंगे कि यस द प्रोसेस दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक बट वी कैन नॉट यूज पीवी पावर गामा कांस्टेंट बिकॉज़ दिस इज नॉट रिवर्सिबल ओके सेकंड इफ द प्रोसेस आइसोथर्मल कैन यू यूज द पीवी पावर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल में बोल ही नहीं सकते क्योंकि इनिशियल टेंपरेचर और फाइनल टेंपरेचर सेम है तो इनिशियल टेंपरेचर फाइनल टेंपरेचर सेम है बट इंटरमीडिएट स्टेट का टेंपरेचर मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं तो मैं कैसे कह दूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो मैं कह सकता हूं कि इट इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस वी कैन यूज पीवी बराबर कांस्टेंट इनिशियली एंड फाइनली बट नॉट एट इंटरमीडिएट स्टेट सेकंड इंक्रीज इन एंट्रोपी क्वेश्चन में है इंक्रीज इन एंट्रोपी कैलकुलेट्स करो एफ पार्ट में कह रहे हैं एंट्रोपी का कैलकुलेशन बताइए कितना इंक्रीज किया एक अच्छा सा क्वेश्चन तो जो एंट्रोपी का इंक्रीज है डेल्टा एस उसको डिफाइन किया गया डी क्यू अपान टी का इंट्रोडक्शन बट कब जब ये डी क्यू अपान टी का डी क्यू जो हो रिवर्सेबल प्रोसेस का जब हीट ट्रांसफर रिवर्सेबल प्रोसेस का तभी जाके आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हो इसमें तो हीट ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी कह सकते हो कि डी क्यू सर जीरो है ठीक है तो डी कुछ भी हो नहीं पता है तो डेल्टा एस जीरो हो जाएगा नहीं कह सकते हो क्यों क्योंकि ये जो फॉर्मूला ही है ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बना हुआ है जब ये फॉर्मूला ही रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बना हुआ है तो आप कैसे कह सकते हो कि डेल्टा एस बराबर डी क्यू अपन टी होल्ड कर जाए इसका मतलब कि अब मेरे दिमाग ने कहा कि चूंकि ये प्रोसेस इ रिवर्सेबल है तो एंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट करना है और मैं इस फॉर्मूले को नहीं लगा पा रहा हूं तो फिर क्या करूं एंट्रोपी निकालने के लिए इस प्रोसेस में कैसे निकालू एंट्रोपी तो मैंने कहा कि निकाल सकते हैं क्यों क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है रिपीट कर रहा हूं स्टेट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है स्टेट फंक्शन है अगर एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो अगर मैं पी वर्सेस भी डायग्राम इस फ्री एक्सपेंशन में ड्रॉ करूं तो मैं कहूंगा कि इनिशियली प्रेशर पी नॉट है इनिशियली प्रेशर पी नॉट है एंड इनिशियली प्रेशर पी नॉट है इसको बनाते हैं थोड़ा इनिशियली प्रेशर क्या है पी नॉट है इनिशियल वॉल्यूम क्या है भी नॉट है और जो फाइनल प्रेशर है फाइनल प्रेशर वो कितना हो गया पी नॉट आप टू हो गया और फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया टू भी नॉट तो ये इनिशियल स्टेट है ये फाइनल स्टेट है आप समझ रहे हैं क्या कहा बीच में क्या है हमें पता ही नहीं है तो हमें इनिशियल पॉइंट पता है हमें फाइनल पॉइंट पता है और रिपीट कर रहा हूं एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो इस इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक जाते समय आप किसी भी पाथ से जाएंगे एंट्रोपी चेंज सेम आएगा इस इनिशियल इस फाइनल को कनेक्ट करने वाला कोई भी प्रोसेस हो चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इिवर्सिबल हो इसको कनेक्ट करने वाला पाथ अगर मैं इस तरीके से बना दूं, तो मैं कहूंगा कि इसके और इसके बीच का एंट्रोपी चेंज सेम आएगा चाहे इस पाथ को गवर्न करे चाहे इस पाथ को गवर्न करे चाहे वो इस पाथ को गवर्न करे हर पाथ का एंट्रोपी चेंज सेम आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यूज कर रहा हूं एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो इस इनिशियल स्टेज इस फाइनल स्टेज को कनेक्ट करने वाला किसी भी प्रोसेस के हेल्प से मैं एंट्रोपी का चेंज निकाल सकता हूं चाहे वो रिवर्सेबल हो या रिवर्सेबल अगर सारे सारे पाथ इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम दे रहे हैं तो एंट्रोपी चेंज सेम देगा जिस तरीके से इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होता है क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है 
उसी तरीके से एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो मैंने कहा कोई बात नहीं हमारा प्रोसेस इरेवर्सिबल हुआ तो क्या हुआ क्योंकि इनिशियल स्टेट का प्रेशर पी नॉट वॉल्यूम भी नॉट है और फाइनल स्टेट का प्रेशर पी नॉट बाई टू और वॉल्यूम टू भी नॉट है तो इस इनिशियल इस फाइनल को कनेक्ट करने वाला मेरे पास एक रिवर्सेबल प्रोसेस मिल सकता है जो कि आइसोथर्मल होगा अगर एक आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया जिसका इनिशियल प्रेशर पी नॉट वॉल्यूम भी नॉट है एंड फाइनल प्रेशर पी नॉट बाई टू और फाइनल वॉल्यूम टू भी नॉट है तो इस आइसोथर्मल प्रोसेस जिसका इनिशियल और फाइनल स्टेट एग्जैक्टली सेम है एज फ्री एक्सपेंसन तो मैं कह सकता हूँ कि इस फ्री एक्सपेंशन का एंट्रोपी चेंज और इस आइसोथर्मल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज सेम आना चाहिए क्यों सेम आना चाहिए क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है तो अब तो मैं समझ गया कि अगर ये आइसोथर्मल इसको कनेक्ट कर रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस आप क्या लिख सकते हो इंटरग्रेशन ऑफ डी क्यू अपान टी डी क्यू आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो डी क्यू डी क्यू बनेगा वो किसके बराबर होगा डी डब्ल्यू के बराबर होगा डी डब्ल्यू टी टी को बाहर निकाल लीजिए तो वन आ पॉइंट टू इंटरग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू तो ये क्या बन गया टोटल वर्क डन एंड डिवाइड बाई टाइम टाइम कर टेम्परेचर तो डेल्टा एस इज इक्व टू चूंकि यहाँ का भी टेम्परेचर टी नॉट है यहाँ का भी टेम्परेचर टी नॉट है और हर स्टेन का टेम्परेचर टी नॉट है तो डेल्टा एस बराबर क्या हो गया डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई सी नॉट और आइसो थर्मल प्रोसेस का वर्डन क्या होता है एन आर टी नॉट एल एन बी टू अपान बी वन डिवाइड बाई टी नॉट तो इसे कट जाएगा और डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई एन आर एल एन बी टू अपान बी वन बी टू फाइनल वॉल्यूम टू बी नॉट इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट तो रेशियो क्या आ गया एल एन टू अब एन आर लिखना है तो ये मिल गया आपको एन आर एल एन टू तो अगर इसमें गैस के नंबर आप मोर से मुझे पता होते तो एन का टर्म तो तुम पी नॉट बी नॉट और टी नॉट का टर्म में भी लिख सकते हो तो एन ट्रॉपी का इंक्रीज कितना आएगा पी नॉट बी नॉट अपान आर टी नॉट ये एन बन गया एन टू आर एल एन टू देन वॉट इज एन ट्रॉपी चेंज आंसर आंसर इज पी नॉट बी नॉट डिवाइड बाई टी नॉट एल एन टू दिस इज आंसर इतने के एंट्रोपी चेंज किया तो एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव आ गया अच्छा थोड़ा एक भी और कमेंट कर लेते हैं एक प्रोसेस रिवर्सबल है तो सराउंडिंग प्लस सिस्टम मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए अगर रिवर्सबल है तो ये तो सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी हुआ और सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज क्या लिखेंगे जीरो क्यों क्योंकि सराउंडिंग से तो हीट ही चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब कि गैस प्लस सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी चेंज का जो सम आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज बराबर हो जाएगा क्यों क्योंकि सराउंडिंग में तो एंट्रोपी ही नहीं चेंज किया क्योंकि हीट ही चेंज नहीं हुआ तो सिर्फ गैस के ऊपर हम लिखेंगे तो आ गया जो डेल्टा एस यूनिवर्स बनेगा वो भी आपकी बात कितना बनेगा यूनिवर्स स इज अगेन पी नॉट बी नॉट अपॉन टी नॉट इन टू एल एन टू और ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है जीरो है और जीरो से ज्यादा है तो इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या है पॉजिटिव है होनी भी चाहिए फ्री एक्सपेंसन है इन रिवर्सल प्रोसेस है एंट्रोपी मस्ट भी पॉजिटिव और है भी पॉजिटिव ओके तो आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि अगर इस गैस को डी क्यू नहीं मिल रहा है सराउंडिंग को डी क्यू सराउंडिंग से ट्रांसफर हीट नहीं हो रहा है तो सराउंडिंग एंट्रोपी नहीं बढ़ रही है तो इस गैस की एंट्रोपी कैसे बढ़ेगी ऐसा मत सोचिएगा क्योंकि एंट्रोपी का जो डिफिनीशन है डी क्यू अपन पी ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और हम लोग ये रिवर्सल प्रोसेस की एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्सेबल प्रोसेस कनेक्टिंग इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इन और रिवर्सल प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होना चाहिए वो इन रिवर्सल प्रोसेस के बराबर हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि इन रिवर्सल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज और रिवर्सल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज सेम होगा थैंक यू